Brothers and sisters, on the third Sunday of Easter, the church continued to rejoice exceedingly. We are fascinated by the event of Easter, which is a basic fact of Christianity upon which our faith rests. If there was no Easter, there would be no church, there would be no Christianity, but he rose. And we continue to read scripture to really understand more deeply the meaning of Easter. So today in the first reading, what do we have? It's taken from the Acts of the Apostles. When we see that Peter and the Apostle were dragged to court, then when they told them, stop announcing Jesus, then what do we see? The Apostles simply answered, we, it is better to obey God than to obey you. This is a victory of bravery over, over uh, cowardice. The apostles used to be afraid. They are no longer afraid because Christ is risen from the dead. And the second reading is absolutely fascinating as well. It's a story taken from the book of the Apocalypse. It's a vision when Jesus is described as sitting on the throne of God. The slain lamb is now sitting on the throne of God, stressing therefore the divinity of Jesus, the Messiah. So we grow in our admiration and our love and our worship of Jesus. The Gospel tells us the story of one of the apparition of Jesus that was on the lake shore the apostles had left Jerusalem and, my goodness, they resorted to their own trade. They went fishing, but throughout the night, they spent the whole night fishing, they didn't catch any fish. That's unusual, but in the morning Jesus appeared and they didn't recognize him. And Jesus told them, why don't you cast your net on the right side of your boat? And they did, and they caught 153 fish, immediately realizing that it was the Lord. And Jesus called them and made them sit around, and he had breakfast with them. Amazing. And after breakfast, this meal of, of really brotherhood, and Jesus ate to show that he is not a ghost, because ghosts do not eat. And then Jesus focused on Peter and asked him three times, Peter, do you love him? Do you love me? And Peter said, of course, Lord, you know that I love you. Jesus insisted three times. He's giving Peter a chance to repair his triple denials on the night of the arrest. Peter said, Lord, you know, you know everything, you know that I love you. But Jesus told him, feed my lamb, tend my sheep, feed my sheep. Jesus focuses on Peter because he could not leave the 12 apostles without assigning a leader to the group, a shepherd to the flock. Because when there is no shepherd, the flock scatters. Jesus really put his seal on Peter and told Peter that one day he would die a martyr. So this scene is very, very important because it shows the importance of Peter. And in the Acts of the Apostle, after Jesus rose from the dead and after the Feast of Pentecost, we saw that Peter was the absolute leader of the group and he is referred to by Paul as being one of the pillars, the pillars of the church. You know, unfortunately, many people now are trying to push Peter out of the window so that everybody can open his own church. And we experience a breakdown of Christianity into 100,000 different groups that are autonomous when Jesus wanted the apostle to be one. As I am one with the Father, let there be one. 
so that the world may believe the breakdown of the church into 100,000 pieces is what delayed the conversion of the world. Peter is the man of Jesus and the successor of Peter, Pope Francis at the moment, is the one who really is a pillar of unity and of love. Rejoice that you belong, you acknowledge the men who hold Christ's authority in the midst of the church today. May God bless you. Ce noyau, joyeuse Pâques, le troisième dimanche Pâques, l'Église toujours a fait fête pour événement Christ qui levait sauté dans le monde. Et c'est ce événement ça qui c'est un coup roche, qui c'est sur roche ça que l'Église, que le christianisme bâtit, que Jésus vivant, et nous parlons la deuxième mot sur la Bible, hein, et, et qui parle. Nous parlons que c'est un lieu qui a été assassiné hein, et qui connaît Chita sous trône, bon Dieu, et c'est bon Dieu lui-même, c'est lui qui connaît clé la vie à la mort. Et c'est intéressant l'évangile que nous voyons aujourd'hui. Hein. Nous voyons que Jésus paraît après qu'il était levé, avant de monter dans le ciel, jour ascension, il paraît sous le bon lac Génézaret. Côté apôtre, qui a été un petit Jean, découragé, qui retournait le travail longtemps, il a péché. Et toute la nuit, il a passé la nuit là, à pêcher, ça n'a pas bon seul poisson. Ah, le Jésus pas avec vous, ou pas pour des fruits. Mais le matin, Jésus paraît, il a pas de reconnaître, Jésus dit, voyez filet, nous. Il dit, nous passons toute la nuit, là, ne pas prendre un filet, il n'y pas de chance pour nous joindre le matin. Là. Mais, je jetais filet et je jouais une surprise, 153 poissons. Filet ou m'a déchiré. Jésus réléo, il fait au chita. Il bénit père et il partage les poissons. Pour le montrer que le vivant, parce que fantôme, esprit, pas manger, tandis qu'il mangeait avec eux, leur beau chiste, leur beau signe de fraternité. Le fini. Il fixe ses yeux sous Pierre, il dit Pierre, est-ce qu'on aurait même plus passé de l'ordre Pierre dit, oh, qu'on est que vous avez Mais Jésus m'a dit la deuxième fois, est-ce qu'on aurait même plus passé de l'ordre Pierre dit, on connaît tout le bagage, on connaît vous avez Jésus m'a dit ça en troisième fois, et Pierre était en disant, triste que vous m'a dit ça trois fois. Mais c'est comme quoi Jésus était venu dans le champ se réparer, trip, reniement que le fait. Le jour où il a arrêté Jésus. Et puis Jésus dit Ben, ti mouton mio manger. Occupez troupeau mio. Ben, troupeau mio manger. Douze à onze apôtres étaient là. Et Jésus fixait attention sous Pierre. D'ailleurs, il était déjà dit Pierre. Bon, déjà, il était déjà dit Vous savez, c'est sur vous. Ma bâti l'église moins. Il n'a pas dit l'église moins yo, l'église moins un. Parce que tout chrétien doit faire seule famille. Nous tous nous sommes membres qu'en Christ. Nous différons chaque monde qui a un rôle. Fonction pas, mais dans l'unité de l'amour. Et pour qu'on ait unité, il faut qu'on ait un gardien mouton pour mouton yo. Pas gagner. Pas gagner 50 petits troupeaux. Un seul troupeau. Un seul pasteur. Jésus montrait les tralés font bon monde qui représentait autorité. D'ailleurs, il a dit, Pierre Satou, « Que ça vous marrez sous tes âmes, ma marrez dans le ciel, tout ça démarrez sous tes âmes, démarrez dans le ciel. » L'autorité de Pierre, il faut nous réjouir de ça. Parce que quand il y a l'église chrétienne, tout le monde qui dit, « Oui, dans Jésus, il y a quoi dans la Bible, mais il y a divisé dans cent mille petits groupes. » C'est pour nous rassembler. 
Jésus parlait, nous gagner, c'est pour nous chercher l'unité et nous pas joindre l'unité si nous pas accepter autorité si là qui ses successeur Saint Pierre à la chance nous gagner nous-mêmes qui pas voyer Saint Pierre voyer jeter pour nous bâtir l'église pan sous qui moun à qui moun et puis nous pas en communion à l'autre l'église notre compétition nous à l'autre à la chance pour nous qui accepter que bon successeur pour Saint Pierre et c'est lui qui garantit l'authenticité de la doctrine et l'authenticité de l'unité pour mon poteau pour que tout corde marie et c'est lui-même le successeur de Saint-Pierre. Nous dit bon Dieu merci pour pape François qui c'est 265e successeur de Saint-Pierre et nous dit bon Dieu merci que nous l'en l'église Saint-Pierre. Je ne pas.